సో రేవంత్ రెడ్డి గారు కొద్దిసేపు రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి పర్సనల్ లైఫ్కి వస్తే అంటే చాలా రోజుల నుంచి దాదాపు యాభై అరవై రోజుల నుంచి లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో ఈ టైంలో ఏం చేస్తారు అదే నేను బేసిక్గా లాక్డౌన్ నాది అంతా అర్బన్ కాన్స్టిట్యున్సీ భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు నా నియోజకవర్గంలో ఉంటారు అంటే మైగ్రేట్ లేబర్ అనేది వలస కార్మికులు అనే పదానికి ఏదైనా ఉందంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళందరికీ నిత్యం సమస్యలు ఉంటాయి నాది రెడ్ జోన్ కాబట్టి బయట ఎక్కువ తిరగడానికి లేదు ప్రభుత్వం నా మీద ఎట్లుంటుందో మీకు తెలుసు కానీ ఆ సమస్యలు నేను అడ్రస్ చేయాల్సిందే అందుకే రోజు ఉదయం నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు అన్ని డివిజన్లలో మా నాయకులతో మాట్లాడి స్థానికంగా ఉండే బస్తీలలో ఉండే వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని బియ్యం కానీ వస్తువులు కానీ మంచినీళ్ళు కానీ లేకపోతే క్వారైన్ అంటే క్లీనింగ్ చేయడం కానీ పరిశుద్ధ సిబ్బంది కానీ అన్ని సమస్యలు తెలుసుకొని వాళ్ళందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అధికారులతో మళ్ళీ మాట్లాడుతూ వాళ్ళతో సమన్వయం చేసి మ్యాక్సిమం వాళ్ళ సమస్యల్ని ఒక దారిలో కొలిక్కి పెట్టడానికి మధ్యాహ్నం వరకు కంప్లీట్ చేసుకుని టూ ఓ క్లాక్ వరకు లాంచ్ చేసిన తర్వాత కొంచెంసేపు టీవీలో సినిమాలో ఇదో అదో కుటుంబం కాలక్షేపంగా చాలా ఏళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఎక్కువ సమయం అదే అన్నాను ఎందుకంటే చాలా మంది టైంని ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి అదొక అవకాశంగా యూజ్ చేసుకోండి సో అప్ టు టెల్ లంచ్ టైము కాన్స్టిట్యున్సీ బాధ్యతని ఇంకా లంచ్ టైం నుంచి మామూలుగా కుటుంబంతో ఇక ఎవరైనా ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడము అప్పుడప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎన్ఆర్ఐకి సంబంధించిన వాళ్ళు అమెరికాలో లండన్లో ఇతర దేశాలలో ఉన్న వాళ్ళతో జూమ్ కాల్ మాట్లాడడము వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అడ్రస్ చేయడము ఇట్లాంటివి కార్యక్రమాలు నడిచిపోయింది కాలం అట్లా ఇంత బిజీ లైఫ్ నుంచి ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఫ్యామిలీతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం దొరికింది ఎలా అనిపిస్తుంది అది బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉంటే కూడా కొంచెం దేనికైనా కూడా ఒక పరిమితి ఉండాలి కదా అంతకు ముందు అయినా కూడా నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా కుటుంబంతో సినిమాలకు వెళ్ళడం అటో ఇటో వెళ్ళడం నేను కొంత సమయం లేట్ అంటే లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అయినా కూడా కుటుంబంతో కొంత స్పెండ్ చేస్తుంటా నాకు మిగతా నాయకులు ఉన్నంత గ్యాప్ లేదు సో అంటే కంఫర్ట్గానే ఉన్నది బాగానే జరిగిపోయింది ఇంకా రీసెంట్గా పాప పెళ్ళయింది కదా సో ఎక్కడ ఉంది పాప ఎలా ఇక్కడనే ఉన్నది వాళ్ళు అంటే భీమవరము వెళ్తుంటారు వస్తుంటారు ఇక్కడనే బిజినెస్ ఉన్నది ఎక్కువ టైం ఇక్కడనే ఉంటారు అల్లుడు బిడ్డ ఇక్కడనే మాతోనే ఉంటారు మాకు ఉన్నది కూతురు సో వాళ్ళు కూడా మాతోనే ఉంటారు మా టైం పాస్ అయ్యే వాళ్ళు కదా ఇంకేమున్నది ఇందాక మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఒక మాట అన్నారు బిడ్డని పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత ఇక ఎందుకు చేసాము ఏంటి ఇవన్నీ ఆలోచించొద్దు అని సో ఇన్ని రోజులు పెంచుకుని ఆడపిల్లని పంపించిన తర్వాత గుర్తొస్తుంది పాప ఎప్పుడైనా డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదా ఇంకా ఉన్నదే మేము కుటుంబంలో నేను వైఫ్ డాటరే కదా సో డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదా ఇంకా అది దాంట్లో బయటికి చెప్పాల్సింది ఏం లేదు కానీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఏం అనుమానం అవసరం లేదు కదా నా పిల్లలకు మీ పిల్లలే కదా ఏముంటుంది అల్టిమేట్గా మనం బయట ఏం సాధించినా ఏం చేసినా వాళ్ళ గౌరవం కోసమే కదా ఏం చేసినా కూడా సో డెఫినెట్గా ఉంటుంది